Hello students, it is uh, topic 8. Topic 8 and the name is definite integration. Definite integration. Definite integration means जो अपने इंटीग्रेशन पिछले दो लेक्चर्स में सीखा है ये उसी का अगला पार्ट पहले मीनिंग क्लियरफाई करें इफ वी हैव द क्वेश्चन एज साइन x dx देन वी नो दैट द आंसर विल बी माइनस cos x नाउ इफ वी मेक अ कंफर्म बाउंड्री फॉर Suppose uh, this, these are the limits. We have to integrate this sine x in the limit zero to pi by two. Its meaning is that that sine x is the curve, and between zero to pi by two in x-axis, between zero to pi by two in x-axis. We are multiplying the curve sin x. Every point of this curve is sin x. This curve is known as y equal to sin x. Here we are integrating a curve whose equation is y equal to sin x. It means this is y into dx. Let this is the point y. This is the point y. Then, then, y dx means this height y to dx is a small width along x axis. So this sin x into dx is the area of this small strip along y axis. This is small strip, this black strip. The area of this black strip is the sin x dx and for finding the sum of all the areas of the steps like this. It means if you want to make the summation of all the summation of area of all these steps. It means if we want to cover the complete area, this much area, then we have to make the limit 0 to pi by 2. It means 0 to pi by 2 sin x dx represents the area of this much part of the curve. This much part of the Similarly, if uh, there is uh, an equation uh, y equal to x square, suppose this is the equation y equal to x square. The first lecture, it is a parabola, y equal to x square. So this will be the graph of this parabola. And if we make a problem like that, integration of x square dx from the limit 1 to 2, then it is, it means there are two points along x axis 1 and 2 and we are finding the area of this much part area of this much part the, uh, the area of uh, uh, the area below the curve up to x axis will be integration x square dx from 1 to 2 so this reason ka area ye expression se de it means definite integration indefinite integration jaisa hi hai agar usme limit apply कर दी जाए तो फिर वो एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया प्रोवाइड करने लगता है ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम आपको बता रहे हैं बट इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके लिए ध्यान दें कि sin x को इंटीग्रेट करके जो आंसर आया है minus cos x you have to take limits in that answer also it means take minus common outside it will be cos take pi by 2 in the place of x first then 0 in the place of x जिस टर्म के रिस्पेक्ट में d हो रहा है डिफरेंट इंटीग्रेशन हो रहा है उसे लिमिट दी जाएगी इट मींस माइनस cos pi by 2 minus cos 0 सो ऑन सॉल्विंग दिस विल बी cos 90 0 minus cos 0 1 इट इज 1 प्लस 1 सो प्लस प्लस 1 इज द आंसर सो डेफिनेट इंटीग्रेशन हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्शन बार फिर क्लियर करें कि अगर हम जीरो से पाई बाय टू तक साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स के कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा और ऐसे ही अगर हम किसी कर्व में वन टू टू लिमिट लेकर के इंटीग्रेट करेंगे तो उस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में वन से टू तक का एरिया प्लॉट हो जाएगा क्लियर एक बात और यहां पर क्लियर समझे कि अगर हम किसी कर्व में एक्स स्क्वायर 
dx माइनस वन टू प्लस वन लिमिट लेके करें तो नेगेटिव साइड कंसीडर करने पर ये ग्राफ ऐसा बनेगा देन माइनस वन विल बी देयर माइनस टू इज हियर सो माइनस वन टू प्लस वन इट मींस नाउ द एसोसिएटेड एरिया वुड बी आई वांट टू रिमूव दिस पार्ट नाउ द एरिया कवर्स दिस एरिया दिस इज द एरिया दिस नाउ दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स दिस एरिया जो पहले बना था वो ये है और माइनस वन टू प्लस वन एक्स स्क्वायर डी एक्स मीन्स दिस मच एरिया वी कैट दिस एरिया ऑन सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस Like ordinary indefinite integration, it is x cube by three, and finally we have to put the limits. It is one by three. X is one first one ka cube minus minus one cube. It is two by three. Similarly, you can get the answer of this expression also. One thing is here also. Now the question is integration. Why? Let the question is integration uh, it is uh, suppose x dy let, let the question is on this behalf let the question is x dy from the same limits 1 to 2 this is the question x square dx from 1 to 2 now the question is integration 1 to 2 and x dy and the relation between x and y is same it is y equal to x square y equal to x square is the relation between x and y and integration 1 to 2 x dy is the question then you can take x as root y so it will be 1 to 2 and root y dy now this means and the graph will be same as the previous graph it is y is equal to x square same graph we had but here root y we have to integrate the question it is dy dy means limits are associated to y here so take 1 and 2 along y axis and this is the curve so this under root y dy represents this much area it means definite integration we have y axis ke along we ja sakte hain tab hamari problem 1 to 2 x dy hai limits us integrand se associate hongi jis pass d hai जैसे यहाँ पर एक बात कंफर्म करनी पड़ेगी कि लिमिट एक्स की भी हो सकती है वाई की भी हो सकती है बट इट डिपेंड्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विच ऑफ द टू टर्म इज कमिंग एज अ डी टर्म डी एक्स था तो लिमिट एक्स एक्सेस के अलाउ कंसिडर की है डी वाई है तो लिमिट वाई एक्सेस के अलाउ कंसिडर की है जो अदर एक्स टर्म है उसे इस कर्व की हेल्प से वाई में कन्वर्ट कर लिया है तो हो गया वन टू टू दिस मच एरिया वी कैन अपटेन बाई दिस द आंसर विल बी वाई टू द पावर थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू 3 by 2 uh, can be taken as 2 by 3 outside and it will be y to the power 3 by 2 from 1 to 2 and the final answer will be 2 to the power 3 by 2 minus 1 to the power 3 by 2 1 to the power 3 by 2 is 1 so it is 2 by 3 2 to the power 3 by 2 minus 1 this is the answer so definite integral uh, definite integration has a particular meaning it means its basic importance is to find the area of some curves area of uh, some curves uh, within the limits area problems ko refine karne ke liye definite integration karte hain hum log kyunki rectangle ka area triangle ka area kuch particular jo geometries hain unka area simple formula se liya jata tha 10th standard tak lekin curve like area ke liye abhi tak koi formula nahi the then us problem ko dur karne ke liye hum integration mein definite integration topic sikhte hain isse hum kisi bhi curve ka area volume सरफेस एरिया आर्क की लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन फिजिक्स ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं आगे चल के आप देखेंगे मोमेंट ऑफ एनर्जी और ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारी हेल्प करेगा बट अभी पहले आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रैक्टिस और क्लियर करें लेट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx and the limits are from 0 to pi by 2 again the is question say very bar clear kare first you have to make uh, the same substitutions as we have discussed in our previous topic uh, here sin x will be equal to t then take d upon dx on both the side it is d upon dx of sin x is dt by dx cos x equal to dt by dx dx cos x is 
dt. Now cos x dx is dt, put this cos x dx is dt, it will be integration t cube dt and this is our new question but here one thing is important that if you have this question ko convert kar diya hai t mein, then it is compulsory to change the limits in terms of t. These are the limits applicable on x but now the question is not in terms of x. Okay, the question now is in terms of t. So uh, limits uh, will be different. Uh, first take 0 in the place of x. First take 0 in the place of x you will get sine 0 and sine 0 is 0 so in terms of t limit will be 0 and if you take pi by 2 in the terms of in, in the place of x then sine 90 is 1 so new limits will be 1 0 to 1 and integration of t to the power 3 is t to the power 4 by 4 formula you know it is x to the power n it is x to the power n plus 1 by n plus 1 and limits from 0 to 1 it is 1 by 4 1 to the power 4 minus 0 to the power 4 so 1 by 4 will be the answer this is एक यहाँ पर बात और क्लियर करें फिर एक टर्म क्लियर करें कि लिमिट अगर आप नहीं बदलते तो क्वेश्चन इस स्टेज तक आ गया था t cube dt then it will be t to the power four by four in the next line sin x is considered as t d by dx of sin x is dt by dx cos x dt by dx cos x dx dt so this will become this and if we change the limits then directly we get answer but if we uh, does not we do not want to change the limits then uh, integration t cube dt bina limit ke ye aage kaise bade rahe t to the power 4 by 4 and put t as sin x to the power 4 by 4 अब ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एक्सट्रा में चला गया देन फॉर सॉल्विंग दिस फाइनली यू कैन टेक द प्रीवियस लिमिट जीरो टू पाई बाय टू देन इट विल बी साइन टू द पावर फोर पाई बाय टू साइन नाइट वन टू द पावर फोर माइनस जीरो इट मींस ये जरूरी नहीं है कि आप लिमिट बदले लेकिन जो बेसिक मेथड है उसमें हमें लिमिट को चेंज करने का ही रूप बताया जाता है तो बेसिकली लिमिट चेंज करके जब आप क्वेश्चन करते हैं देन इट इज नॉट कंपलसरी टू कन्वर्ट टी अगेन इन एक्स यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन बाय यूजिंग टी डायरेक्टली बट अगर आप लिमिट नहीं बदलना चाहते तो इस स्टेज में इंटीग्रेशन करने के बाद आपको अपने प्रीवियस एक्स टर्म में क्वेश्चन बुलाना होगा और उसके बाद लिमिट अप्लाई करके आप फाइनल आंसर निकालेंगे तो अगर आप क्वेश्चन को टी में रखना चाहते हैं कंटिन्यूसली तो फिर टी में कंटिन्यूसली ले करके आंसर के लिए लिमिट भी बदली जाएंगी लेकिन अगर आप एक्स में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लिमिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी फिर आप एक्स के टर्म में आकर के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपने टी के टर्म में सॉल्व किया एक क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट एक्स के टर्म में आंसर निकाल रहे हैं तो ये टी के टर्म में ये एक्स के टर्म में इट इज इंटीग्रेशन जीरो टू पावर टू साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स सो आंसर इज डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपने लिमिट भी अप्लाई बहुत जरूरी बात और बताएं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं बट वो सब हम फर्दर मैथ्स में डिस्कस करेंगे मैंने आपको बार बार बताया कि फिजिक्स में हम केवल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए तो जो बातें सफिशियंट हैं वो तो नहीं बता रहा बस अभी आप लिमिट अप्लाई करना सीखें डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग सीखें एक टर्म और क्लियर करें सपोज द क्वेश्चन इज लॉन्ग एक्स अपॉन एक्स डी and the limits are from 1 to 10 servers. Meaning is that you know that if we plot this graph from 1 to 10 to the x axis, the value of the value will be defined out. Now, the way to do the question is let log x equal to t. So, 1 by x dx is equal to t. Then, let log x equal to t. Log x equal to t. So, 1 by x dx is dt. So, this part will become dt and this is t and the next qu and the question after conversion will be t dt and limits will be log 1 if you take 1 in the place of x then log 1 is 0 and on taking 10 log 10 is log 10 is log 10 it is log 10 yeah, but the hai, log 10 1 hota hai, but the base 10 ho, is general question and base ko e man karke discuss karke. जल्दी इट इस एलएन मैंने एलएन नहीं लिखा लेकिन उसका मीनिंग मैं एलएन ही यूज कर रहा हूँ तो इंटेंशन वन टू टेन एलएन एक्स बाय एक्स डीएस लेट एलएन एक्स इस टी 
दिस इज एल एन एक्स लॉग ई बेस एक्स का है एल एन एक्स एक ही चीज है लॉग ई बेस एक्स इज टी वन बाई एक्स डी एक्स इज डी टी वन बाई एक्स डी एक्स इज डी टी सो दिस पार्ट विल बिकम डी टी एंड दिस इज टी लिमिट्स आर नाउ वन ऑन टेकिंग वन लॉग वन इज जीरो एंड ऑन टेकिंग टेन लॉग टेन ई बेस टी डी टी टी इज टी स्क्वायर बाय टू एंड जीरो टू लॉग ई टेन वन बाय टू ट्वेंटी वन आउटसाइड टी इज लॉग टेन बेस ई होल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर फाइनली यू कैन सॉल्व दिस जीरो इज नॉट इम्पोर्टेंट हेयर सो दिस विल बी द आंसर हाफ ऑफ लॉग ई बेस टेन होल स्क्वायर एंड कंफर्म इट दैट दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू वन लॉग टेन विल बी वन इफ बेस इज But log ten base e is not one. So half log ten base e whole square, and to remove this much part, you get the answer directly. This is the answer. Similarly, if the question is integration of one upon two x plus seven dx and limits are from one to two, then by substitution two x plus seven can be taken as t. 2x plus 7 को t इसीलिए कंसीडर किया जा रहा है, because 1 by x is the formula of u log x. अगर 2x plus 7 t बनता है, तो हमें एक formula मिलता है. Integration में बार-बार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमें formula बनाने की कोशिश करनी होती है, substitution use करके 2x plus 7 is t, so d upon dx of 2x plus 7 is dt by dx. d by dx of 2x plus 7 is this. Two can take an outside d by dx of x is 1 and 7 is 0 is dt by dx. And the dx will become dt by two. So the converted question will be dx is dt by two, and this will be one by t. One by t, dt by two. Now take the limits. If you take one in the place of x, then you will get nine. And if you take two, then it will be eleven. So take half outside. It is one by t dt. One by t integration. You know it. It is ln t. It is ln t log ten e log t e base and limits are from nine to eleven so half half ln eleven minus ln nine final answer will be half ln eleven by nine so ये फाइनल स्टडी में आपको बताया जाएगा एक टॉपिक लॉग पर भी होगा कि व्हाट आर दिस फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इलेवन बाय नाइन इलेवन माइनस नाइन इस टेकर इन दिस में इस बात बाद में सीखेंगे फिलहाल आप समझे कि log 11 minus log 9 can be taken as log 11 by 9 the answer half log 11 by 9 एक खास बात definite integration की और इसमें आपको c लिखने की जरूरत नहीं होती constant क्योंकि अगर आप c लिखते भी हैं तो आप इस bracket के अंदर c लिखेंगे और अगर आप यहाँ पर c लिखके दो बार one और zero apply करेंगे तो c और c cancel हो जाएंगे c का term use नहीं होगा for example integration of x dx from 1 to 2 is x square by 2 plus c and if you use the limits then it will be 2 to the square by 2 plus c minus 1 to the square by 2 plus c so c is common in both the brackets we can cancel this so definite integration in definite integration there is no need of a constant that you can get the answer so a clear in the lecture definite integration to physics application is given in the lecture. Thank you.